지금도 보이는 게 신은 여 명경 마음이 거울과 같이 돌아가야 된다. 이제 이것이 그 서경보 선생님이 쓰신 필치입니다. 근데 우리가 살다 보면 마음이 거울같이 맑을 수 없게 하는 것이 많죠. 말하자면 이제 자기 상관이 이렇게 이렇게 해라 이러면 그거를 말을 듣지 않으면 그 직장을 떠나야 되는 수도 있고 또 누이 좋고 매부 좋으니까 그냥 듣는 경우도 있고 대개는 그냥 복종을 하는 거죠. 거기에 들어가서 그냥 일하고 봉급을 받아야 되겠다. 그런 목적으로 들어갔으니까 이제 내가 비교하는 사람들은 주로 저기 삶이 인생에서 크게 성공이라고 뭐 명예직 이런 걸딴 사람은 아니고 그저 평범하게 그냥 말단 직원이나 뭐 그냥 그때 당시에 우리 시대 70년, 1970년대, 80년도에 여자는 그냥 큰 회사에 들어가서 잠깐 비서직으로 있다가 결혼해서 이제 떠납니다. 물론 그렇지 않은 경우도 많았겠죠. 그러나 대부분은 그렇게 하고 직장 생활을 잠깐 결혼과 그러니까 학업을 끝마치고 성인이 돼서 결혼하기 전에 어, 길이라고 생각한 적이 있었어요. So, this is called like your mind should be as clear as mirror. So it means like a clear conscious, conscientious mind. But it's difficult for women, well, men as well, but I'm saying about women because I'm a woman. And I lived in, the, in my youth, in the 1970s and 80s, was regarded that women just have a little job between completion of your study before marriage. Because upon marriage, you have to resign from the job in Korea. So that's what I'm talking about. And it is different now, isn't it? But what I'm saying is it's very difficult to be, to have a clear conscientious mind. Your mind is as clear as a mirror or clean as a mirror. And um, because you go into an organization, then you invariably follow the rules. And if you have a rotten boss, crook, then you have to follow him in a way to get paid monthly. Otherwise, you have to leave the job. So it is a sort of difficult things in the 70s and 80s when in Korea, especially when women are not really a whole being. Rather, they are supporting in supporting roles. So time has changed a lot, but uh, I love the writing and I love the idea of trying to have a clear mind. Your mind is clear and conscientious. Yes, we have to try to live a clean life. That's very good and lucky and happy place to be in my mind or in my thinking anyway.